Karibu mwana na binti wa mama Afrika katika siri zetu hizi za kufundisha watu kujua mila tamaduni jadi ya Afrika tukiwa na Musokelo TV Mimi ni mwalimu wako siku zote a freelance lecturer mwanaharakati wa ukombozi wa fikra ya Afrika Dr. Prince Katega wa pili. Naongea hapa just arrived from uh, Uganda. Thoro Kingdom. Nimeona siku zote tu nimesafiri sehemu mbalimbali. Sasa nimetoka nimetoka Thoro kuona sherehe kushiriki kwenye sherehe kubwa eh, ya miaka 27 ya kusimikwa kwa umkama eh, king anaitwa ni kwa ufupi tu anasema king oyo wanne lakini full name eh, na wanampa neno eh, sifa eh, rukirava shaija rukirava seija wao wanasema eh, yaani yeye anazidi wanaume wote <laughs> kwenye kingdom eh, rukirava seija dr oyo nyimba kabamba Iguru Rukidi Wanne Mfalme kijana Umri wa miaka 30 sasa ndani ya mwili Tuongeza na miezi 9 ile ndani ya tumbo la mama Alisimikwa akiwa na miaka mitatu Nina ujumbe kwako msikilizaji Na naotaka ujumbe huu ufiki kwa viongozi wetu wa serikali hasa kwa mama yetu Hangaya Samia Eh, Paramount Queen wafa, wa wafalme eh, wa kike na wa kiume wa taifa letu la Tanzania kwamba wenzetu wanaheshimu sana wafalme wao sana na nikisema sana na maana ya sana sababu nime witness tulikuwa na South Africa tukaona ah but ya toro yes, it was amazing ni, ni jambo kubwa Tulikuweko hapo utaona teachers zinavyoendelea kuonyesha of course kwa sikuwa na na counter ya kuhesabu lakini nimeona tulikuwa sio chini ya watu 700 kwenye ile peak hiyo ya Jumatatu ya tarehe 12 ngaja tarehe 11 wa pili tulikuwa na sherehe nyingine yani mila inazingatiwa kweli kweli kwa hiyo tumekwenda eh, tulikuwa kama mia, pff, round ya tatu hivi lakini kwenye peak ya Jumatatu tarehe 12 mwezi wa tisa naita 2022 kwa namna ya wazungu walivyodavyo tulisabia ya yeah, over 700 people ilianza na ibada ya misa yani maskofu wametoka huko wote na madhehebu mbalimbali ambao tunasema kumbe hili ni jambo kubwa hakuna ubaguzi wa dini kulikuwa na maskofu eh kulikuwa na kwaya za aina ngapi tatu nne hivi eh wa sabato walikuwa po pentecost wa katoliki eh walikuwa kwa shehe wako wote kwenye kasri ya mfalme kwenye palace sio sio yeye mfalme anaenda huko kanisani ah wao wanakuja pale kwa umoja wao hilo tu peke yake ni jambo kubwa kwamba ina unify watu sababu mfalme ye ni watoro wote bila kujali vyama vyao vya siasa bila kujali dini zao na itikadi zao zingine. Kwa hivyo nimegundua ndio maana hii ni ujumbe lazima mfikie eh, Hangaya Samia the Paramount Queen wa machifu eh nasema machifu nasema ni kings and queens of Tanzania. Kwamba hili ni jambo zuri mno tujifunze kupitia Toro Kingdom. Watu wameunganishwa na Toro Kingdom ni kingdom kweli kingdom kama vile serikali yale wana waziri mkuu wana waziri mkuu msaidizi namba 1 na namba 2 eh wana wazi, eh, mawaziri wa idara zote ya fedha eh mwenyeji wetu ni waziri wa utamaduni 
ambaye naye atasema maneno mawili matatu hapo usikie Good morning the honorable minister of creative crimes and gender at our kingdom at Uganda it's honor and let me count this as a god and just talking to you right now i am pomo kyuso from busokelo online tv on behalf of my team on behalf of my fellow journalists from busokelo tv we are inviting you this Decision morning talking yeah. on how the government of uganda contribute to preserve the culture and uh, traditions there how is it sir and your warm welcome for this topic Good morning Africa, good morning Tanzania, good morning Uganda. I am Peter Sander Shoke, the Line Minister of Culture, Clans Mobilization and Gender in Toro Kingdom, Western of Uganda. I want to applaud the government of Uganda under the leadership of His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. The government is assisting cultural institutions, some recognized kingdoms, the government uh, gives in money direct for operation and uh, the cultural chiefs and kings eh? the government gives them some uh, facilitations like vehicles motorcycles eh? uh, reproductive assistances in the health sector uh, in education also they give bursaries in line with the country uh, the cultural institution setting and they are fully recognized. Well, Toro as a kingdom and Uganda in general is very grateful for a royal visit which was conducted by Dr. Prince Katega II, who was accompanied also by the Chief Paramount of Kenya, Professor Dr. Gerard Akama. They saw it all how culture matters in our country. I thank them and convey this message to all Kenyan, Kenyans, Ugandans, to all Kenyans, Tanzanians, Ugandans, Rwandese, and the entire Africa, of which we should fight for our own. Thank you. Alikuja tu Tanzania hapa katutembelea na katueleza bari zao. Itizame hiyo ikuru yake. Uone hiyo palace ilivyo. Serikari inam support sana ana miradi mbalimbali kwenye jamii e, utaona hapo watoto wadogo eh sio so wadogo sorry na mean wale wasio wasio mayatima anawasomesha ya chini ya mashirika kuna united nations pa shirika la umoja wa mataifa no deal na kina mama na watoto wana support through mfalme kwa hiyo wao hapo unawaona wale mavu wanasomeshwa pale kwenye risala za tutaweka kila kitu hapa soma waziri mkuu ameanzisha shamba kama 3 years ago anaweka miche mipya ya mibuni au kahawa anasema anawagawia wananchi bure lakini different anapata support na government anapata support na mashirika mbalimbali sababu anatambua huyu ni mtu ambaye ni wa watu wote lugha yao wanaongea kitoro ni fresh sana kuona kwamba wakiongea kitoro mimi kaongea kihaya tu tunaelewana tu karibu 95% maneno yanafanana lakini hicho sikitisha ukivuka kwenda kukoba utakiuliza watu mfalme wa kwenu ni nani watu wa kiziba wengine hawamjui palace iko wapi ikuru yenu watu hawajui kia mtwara kwetu pale Faijulikana sana wakati wa mazishi ya mwili wa Ruge Mtaaba. <laughs> Angalau ikaonekana tu eh nasema kabare kama kama. But before that nobody knows about it. Jamani. Kwa kweli tumefeli ila sasa kupitia hii Busokero TV. Naomba tusambaze habari hizi. Kila mtu wewe unaye nisikiliza, uliza sisi mfalme wa kwetu ni nani? nimetembea tu siku nyingi tu huko Kilimanjaro eh. nenda kwa mangi angalau mangi meri kidogo kuna alama pale barabarani unakuta wameka salamu yake na maelezo about him ya kijana naye alikuwa mdogo alimnyonga wa Germany akiwa na mke wake Sarathit but ni wangapi wanajua wachache lakini kwa mangi sina kabisa 
Wakasema hasisa hatuna hata mfalme hawajasimika. Kwa hivyo upitie sauti hii. Jitahidi wewe popote ulipo. Fanya initiative. Kila ukienda likizo nyumbani eh, hata kabla ya kwenda piga simu uliza hivi jamani kwetu sisi mfalme wa kwetu ni nani? Eh? Kwa sababu wafalme hawajafutwa wapo eh, tunaona hata marais wote wana nasimiko na wafalme ila zaidi kabisa this time tunafurahi sana tuko na eh huyu Paramount Queen Hangaya Samia Suluh Hassan anaonyesha yuko serious about it. Na ndio maana nimesikia akasema ile tour yake akaita Royal Tour. <laughs> Kwa sababu she is royal eh ni queen japo hatuisemi sana lakini eh mimi nataka hata kwa sauti hii tunapomadress sio kusema tu rais Samia Suluh ah eh, lazima uongeze cheo chake eh Her royal highness queen president <laughs> hangaya samia ya yeah, uwezi kuacha umesikia nimekutajia majina yote haya ya huyu wa, wa toro yote lazima ujasema kwa hivyo chombo hiki na kiheshimu sana kinatuletea habari ambazo sio za kawaida eh, sio sweet trending news breaking news tangaza wao wamekufa watu wangapi wapi sui gari imeanguka what does it help you sasa habari hizi tumezipata tumezipata zikufanye na wewe ujue kwamba kila mtu ana belong to a kingdom eh, kwa maana shirika langu mimi nalishimu sana na nitendea kazi ya united kingdoms of africa eh, taka siku moja ifikie mahali falme zote za Afrika tutambuane Nigeria, Benin, Ghana eh, wote tufamiane kama tu ushaenda South Africa sasa tumeenda Uganda eh, tulikuwa na Paramount King mmoja wa, wa, wa Kenya Tamona hapo. Yeah, msafina yeye ora long from there. Akaja. Wewe ni mambo muhimu sana. Eh, ni professor Chuck Kuu mmoja hapo huko Kenya. Lakini anapenda mila. Ukiacha mila, eh? Kwa siku zote narudia na narudia leo. Penda sana kumkoti mwalimu Nyerere. Kwenye kitabu changu hiki Ukuu wa Mwafrika uliofunikwa nasema yajue mambo tisini kati ya mengi muhimu ambayo wazungu hawataki ujue na ndio haya mambo ya kingdoms zetu hawataki tujue hawataki tujue kwa nini sababu wanajua ukishakuwa sasa ume ume umerudi kwenye asili yako eh, hawawezi kukutawala sababu kabla ya kutawala walikuja wakafuatilia kina speak kina Stanley hao na Livingstone wakapeleka ripoti kwamba hao watu watu wawezi wana mila eh, wana sanaa zao za asili wana wafalme na wanamjua Mungu kila kabila tulikuta Mungu anamuita jina wengine wanaita Kiara Imana Nguruvi Mukurukuru Ngai Zumbe Nzambe unaona ah, Murungu wasema huwezi kuchezea. Kwa hivyo akahakikisha akatuachisha kabisa hiyo sasa Mungu aitwe Allah na Yehova basi. Na hapo ndo alipofika. Kwa hivyo mwalimu Nyerere mwaka 62 just a year baada ya uhuru. Yaani mwaka wa kwanza tu katika kusherekea uhuru wa Tanzania alitoa statement. Zuri sana. Iko kwenye kurasa 27 katika kitabu chake. Na mnukuu. Asema nchi isiyo na sanaa yake ya asili ni mkusanyiko wa watu tu ambao hauna roho. <laughs> yaani nimekuwa ni kama miili tu mazombi. Eh, the living dead. Anasema katika madhambi yote waliyofanya yaliyofanywa na ukoloni hakuna dhambi kubwa zaidi kuzidi jitihada iliyofanywa kutufanya tuamini kuwa hatakuwa na mambo yetu ya sanaa ya kiasili au kwamba kama yalikuwa hapo yalikuwa ni mambo ya kishenzi yanayofaa kutufanya tuone tuone haya 
Yaani tuone kama aibu. Sio kutufanya tuone fahari. Statement kali kwa kweli. Anasema katika madhambi yote nilifanya kutuibia na kutukolonize na kutu pereka bibi na babu zetu wakafanya watumwa lakini anasema dhambi kubwa zaidi ni kufanya kwamba mambo yetu ya asili utamaduni wetu uonekane hauna maana na ndio kinachotafuna mpaka leo tukisema naenda kwa mganga hasa wachungaji na maskofu hakuna ukisema mimi naenda kwenye makaburi naenda kafano wachaga wanajitahidi tahidi december wanakwenda wahaya wanakwenda kwenda lakini hata wakienda unaweza kuuliza je mmefika kwenye kaburi za bibi na babu kwa mashangazi uka ah umeisha town na nyumbani kwao no kwa hivyo hiyo ndio wazungu walivyotuteka nyara look at this na fry nime na rekodi hii siku mbili tu baada ya malkia wa uingereza kuacha mwili wanasema kafa na ukafariki mimi nasema amestafu dunia Meona marais wote wanchi. Sababu yeye sio rais wa nchi. Ni ni kiongozi wa Kimila, wanaye waziri mkuu na wabunge. Baya alivyo aliyekufa pale sio rais wa nchi. No, waziri mkuu alikuepo. Na hiyo mama ndiye alimsimika. Lakini yeye ni mfalme. Eh? Ni Malkia. Eh? Wanamuita Malkia Elizabeth wa pili. Marais wa nchi sijui <laughs> nchi gani ambayo haikwenda so take note. Sasa inakuwaje sisi wewe mtazamaji binti na mwana wa Afrika Malkia wa kwako haumjui mfalme wa kwako haumjui. Hilo ni janga la taifa. Ni janga la Afrika kile kwa sauti hii Mungu ananitumia niwarudishe. Kila mtu eh, ukisikiliza video hii siku yoyote tutakapoisikia Ebu fanya initiative uliza jamani mfalme wa kwetu ni nani na yeye aliyepo kabla ya kwake alikuwa nani lazima wafahamu kwa sababu Mungu huongea na watu kupitia wafalme najua asilimia tano ya mnaoni sikiliza hapa mtakuwa ni wakristo wa waislamu kwenye biblia na korani kumeja majina ya wafalme falme daud falme sulaiman eh? mnasikia habari zake nasikia habari za mafarao Mungu anamuotesha farao kwamba kutakuwa na na njaa na yeye anatii akisikiliza ndoto anajua hii ni ujumbe Mungu anaongea sababu lugha ya Mungu huongea kupitia ndoto au maono huongea kupitia alama na maumbo na namba maumbo hatujazingatii tena eh? alama hatuzizingatii tena hata ndoto mtu anaota sema ah ndoto tu. No, Mungu anaongea nawe sababu Mungu hana vocal cords has a semi anatumia hizo. Lakini watu wakali walifanya. Ndio maana unaona hata makanisa ya zamani na misikiti yanafanana. Yana domu, ile domu lile linalitaja kwa Kiswahili. Ngazi sasa hivi wengine hawaweka na kadule kadogo tu. Eh? Lakini hiyo ni alama. Eh, lile umbo hilo la domu linaongea, lina maana mkiwa ndani ya msikiti mle kwa wakati juu kuna dome eh kuna nguvu ya kifalme lakini sasa nafuta hata msikiti na makanisa wanajenga tu kama bati wana lakini usiona msikiti asilimia 95 na nani na alama ya mwezi na alama ya nyota wanapotezea tu hiyo sio kama ni wameweka tu bati mbaya it's a sign ambayo Mungu anasema neno siku nyingine nitakupa somo tukuonyeshe alama zote hizo hata ukisema msalaba yote ni alama eh? ni signs zenye maana Mungu anasema kupitia hiyo lakini hatuzingatii kwa hivyo ufalme ni jambo la Mungu tumeona kabisa nikao nasema hapo farao sehemu moja tunaona aliyoteshwa akasema lazima nijue interpretation ya hii ndoto na akaipata na akatekeleza akajenga magala Watu kote kwa kapigwa njaa mpaka wa Misri wanasema wa Israeli wakakosa chakula mwisho wakaishia Misri. Eh wanasema ndio kisa cha kwenda Misri tena wakaamua kuona ni pazuri wakaishi. Wao hawakuoteshwa. Kwa sababu kulikuwa mna mfalme hapo. Kwa hivyo tunaona farao siku nyingine wanasema ka eh, Ibrahimu alikwenda mchomo wa watu wa Isemi lakini that was something very terribly wrong. Eh Ibrahimu analeta 
anasema mke wangu bwana Sara ulivyo mrembo wakijua wewe ni mke wangu wataniua wakuchukue sasa tujifanye wewe ni dada <laughs> na kweli farao akawala kaletewa mrembo imagine ti Ibrahim akachukua hata mahali eh mambo yetu yaseme jamani tunayasema lazima mnyazingatie hiyo ni story mbaya kuna mwanamume duniani anaweza kumuozesha yaani mkeo unamtoa kwa mtu eh unajifanya huyo ndiye anakuwa shemeji yako wakati huyu ni mke wako anampa na mahali kabisa lakini what happened kwa mujibu wa biblia whether it happened or not lakini kwa ajili maelezo wasema farao kabla hajalala naye Mungu akasema naye a a farao wewe ni mtu wangu sijinaji si huyo ni mke wa mtu na farao akati farao nikisema farao mfalme akasema wewe mbona unanifanya hivi Musa sorry Ibrahim unanipa mkeo kama mchukue akamrushia tena mahali akasema ondoka naye. Sasa nataka kuonyesha umuhimu wa wafalme eh, kwenye taifa. Sasa sisi hatuzingatii. Sasa ni neema kubwa kwa sababu Tanzania sasa tunaye mfalme wa kike Malkia Hangaya Samia ambaye amevaa njuga amesema mimi nitahakikisha nasimamia. Akafanya na royo tu. Kwa hiyo kama uko karibu naye fikisha huu ujumbe katika royal tourism eh tunatakiwa kuwa na mambo mawili tuna spiritual tourism na cultural tourism sawa tumeonyesha wanyama beaches eh, milima eh but culture haijatendewa haki ya kutosha tuna eh, kabila zaidi ya 120 imagine more than 100 ni nchi gani nayo hakuna ni Tanzania tu pekee zaidi ya kabila 120 kubwa kubwa zinaongea lugha lugha zinaandikika wana culture zao eh, na kila kabila moja eh, unakuta wana wafalme 6 7 8 eh, kagera about 8 8 yeah kings do you know them na fry kama wametumika ngalao kwenye bali ya sensa lakini hili jambo ni, ni kubwa watu wa utalii kama mtushirikishe tumeshatembea tuna eh, documentaries mbalimbali we know about kings wetu walivyouawa eh, walivyopambana kupambana na ukoloni lakini tunaongelea tu sisi eh, hawa watu wa, walio kuja kwenye nasema uhuru eh, lakini tunakumbuka kinjikitire eh, tunakumbuka mwana marundi tunamkumbuka yule mama Liti Kidanka wa Singida Hakuna mtu anafundisha bari hiyo. Mama alikuwa anarusha nyuki. Familia yake ipo mpaka leo. Mm, tena amazingly, wanakana wale watoto. Mm, Alikuwa na watoto watatu wa hiyo mama. Vulana mmoja na msichana wao. Vulana alitoroka. Wale wasichana waliwabeba. Na tunaambiwa one of them anahusiana na, na na mke wa rais wetu mstaafu. Uh, Al Hassan Mwin We need to write about this jambo kubwa sana. Kwa hivyo mimi katika kusimulia tour yangu hii eh, my royal visit to the Toro Kingdom ni kuhamasisha watu wetu. Wewe unanisikiliza? Ya. Yeah. Fikisha ujumbe serikalini kwanza hii kitu naita amani ya ajabu. Hamna mambo ya vyama vya siasa hapo hakuna dini. Watu wote wanasema sisi tuliba toro. Eh? Sisi tunahitaji to- Torans, Torians. <laughs> Watoro. Bwana speech. Adio toa huyu waziri mkuu ameongea kwa kitoro. Eh, Isio sawa na kabila. No, kabila huwezi kuifuta. Sasa una nisikiliza mnyakiso, unakijua kinyakiso? Nenda kaandika speech ya Kinyakis ya Kichaga ya Kiha ya Kibonde ya Kihaya No alafu wao hawaongee hizo kwa kuchanganya mimi wanasema siku zote nasema wa haya saizi tunaongea Kiswahaya <laughs> yani ni Kiswahili haya lakini wao they still maintain anaongea Kihaya sorry Kitoro mwanzo paka mwisho sasa lazima hizo ni lugha nayo eh hey, mtu akisema ame linguist hata nilifunza kwa Kichina na Japan. Kwani usijifunze pia Kinyakyusa? Kikafundisha shuleni. Kwa kweli Mungu alituweka kwa kabila mbalimbali mbali, kwa makusudi. Tukiua hii 
tumejimaliza this is not right fano nimesema mkubwa ni uingereza kila mtu anayenisikiliza sasa hizi una kumbukumbu ya mambo yaliyofanyika umeona ameshika eh kondo kabisa maskari wanaenda kuchinjwa kufanya tambiko kabla ya mazishi wa mwili wa malkia unaona amevaa crown crown yako pale gaji of course <laughs> kiangalia crown nakuta ni marumasi ya kwetu walioimba huko lakini wao they are proud of it leo tuna king charles the third lakini mtoto wake eh, prince william anajua yeye ndo next kwa hiyo hamna ugomvi na sisi tuna tena tunadanganywa tu mambo sio eti demokrasia waingereza sasa wao unawazidi waingereza na demokrasia mbona wanamfalme na anaheshimika na watu wote ana unify the nation the kingdom inaitwa united kingdom hawa semi tu england ah ni uk united kingdom but it is a kingdom and it is united lakini sisi tunakubaliana tu kwa sababu tuna republic lakini sema tanzania is a union of kingdoms eh tukienda kwa mare hale pale ambaye ndio mwenye kiti wa wa wa, wa, wa falme na mamalkia wa Tanzania eh na shirika lao liko tunalijua lakini hatu hatutafakari hatuzingatii tunaifundikira king fundikira ndio makamu mwenye kiti eh ana, ana kazi yake kila mahali ende mwanza nende wapi wako wafalme naye nyarubamba wa pili eh ambaye ndio mwenyekiti wa wafalme wa Kagera vyombo vipo watu wapo lakini hakuna mtu na take note of it this is terribly wrong jumbe huu kufikie mheshimiwa waziri wa utamaduni sababu ukisema utamaduni lakini ukisi okay, kama tunakusema lakini nasema tukimuuliza quickly je tuna machifu ngapi tuna makingo ngapi sijui kama ndio kaitoa kwenye fingertips. Ni kwa sababu hayazingatiwi. Lakini tunasema utamaduni kwa kuna watu wako interested na hayo tu. Ma festivals hayo ya eh, celebrations za ki tamaduni wale watu wanataka hiyo. Si watu wanapenda kuoda milima na beaches na, na wanyama. No, that's some people are not interested kabisa. Sasa hili jambo tulipe umuhimu unaostahili. Tu value ufalme wetu na vitu vipatembelewe na huwa anasema siku zote hata kwenye mabaraza ya madiwani eh lazima na wao waingie sababu wao interest yao ni katika well being ya wananchi ambao wako ndani ya himaya zao wao hawako watu wa vyama ya siasa mambo ya dini hawamo ngaje of course wengi wao shakuwa ni wakristo na waislamu lakini ile kingship yake queen queenship eh, kama hapo neno hilo analivalu kuliko haya mambo mengine. Kwa hivyo mwana na binti wa Maafrika chukua hili leo likujenge. Umeona picha hizi unaendelea kuziangalia mashirika, eh, ma banks eh, yamefadhili shughuli. Tulikaa hapo mimi ile tangu tarehe nane mwezi wa 9. Nikaa mpaka tarehe 15. Kweli umeona? Yaani mji uko umezizima. Foto foto watu wa Serengeti sio Serengeti wanaita eh any brothers ya kwao mm. kubwa ime sponsor au imepiga mziki karibu siku ngapi siku tatu watu wanalala saa 8 saa 9 na sasa matangazo ni kwamba kesho twende eh, twende kwa mfalme na kweli watu wamekwenda kwa kweli eh, watu wa mama mitandao ya simu MTN ambayo ndio kwetu tunavoda tuna Tigo tuna Alotel tuna Airtel tuna ya wote wana sponsor kazi ya mfalme ni kijana yuko lakini wanamheshimu angalia watu wanavyoanguka pale wanasujudu pale na yeye ana take care ya well being ya watoro mtizame mlinzi wake huyo eh, bodyguard ni captain wa jeshi la serikali kwa ina maana mheshimiwa mseveni eh anahakikisha huyu mfalme kwa hiyo wafalme wote anawa support 
na wao wanamsupport akiwa na ujumbe wote anapitisha huko kabisa kulikuwa na maaskari pale <laughs> zaidi ya 40 au 50 wanahakikisha wanalinda usalama wa watu kwa hivyo natamani niseme mengi sana lakini nataka nikuache na ujumbe huu hakikisha mwambie rafiki yako jirani yako sambaza hii message ya yeah. of course una subscribe kwenye hii YouTube channel lakini sambaza kwa watu kila watu tunajua eh, kuna kila mahali yuko mfalme au malkia chakuwa nao mbea huko ajali zinatokea za ajabu kwa wilaya kwa mkoa sana hapa kuna jambo hapo tutaje tete ma kings and, eh, and queens wafanye jambo ni wai kushiriki moja mbea eh hey, watu wanafanya maombi ya namna fulani wanafanya tambiko na mambo yanatokea tuna sehemu mbalimbali karagwe huko naomba hmm? ujumbe huu kufikia hata mheshimiwa bashungwa karagwe ni very historic place tuna sehemu nyingi za ku, tunaita za kufanyia cultural tourism na spiritual tourism kama kwenye maji yale mtagata mimi nimeenda kwa watu watu wapone sio kila kitu waende hospitali Mungu ameweka maji maji ni ya moto unaweza ukachemsha tayari lakini tupotezea tu ukienda pale hata choo hakuna <laughs> kwa hiyo ungemtamani mtu kae kama 3 4 5 hours lakini huwezi kwa sababu hakuna mali pa kunua maji ya kunywa hakuna mali pa kunywa chai kwa nini sehemu hizi tusizitengeneze zikathaminiwa yeah. kwa hiyo mimi na uh, shirika linaloiongoza United Kingdoms of Africa najitambue Afrika tumeshajitolea tumejitoa muhanga kufanya kazi hii tuwarudishe watu kwenye asili eh hii utapia elimu huu tuliopewa ufe tunataka kujua kupata elimu ya ujuzi wa kutusaidia eh yeah. ya yeah. kufanya mambo makubwa sana kwenye tourism peke yake kwa hiyo hiyo engo haijafika haijafikwa cultural tourism spiritual tourism kuna maeneo mengi yenye nguvu eh nakwambia kwenye eh kwa mti huu kuna miti wanataka kuingoa inashindikana kungolewa eh, na ndio mnafahamu lakini inapotezewa sasa hiyo miti lazima ijengewe uzio iwekwe na alama pale kwamba mti huu na nguvu hizi watu waje kuna watu wako in tourism da watu wanasoma ma degree yao ya culture na huko wanataka wasema ah ukienda okay, Tanzania na mahali kuna mti ulishindwa kukatika kuna kaburi lilishindikana kuhamishwa kuna mahali umeme ulikataa kupita tunayajua lakini haya eh mshuma kikweta ni mpenda aliwahi kuongelea sana haya mambo nataka kutoa gesi huko songo songo gesi haitoki unafanya hivi natoka maji tu sasa mpaka mkamuone yule mama eh sehemu tanga huko tunakata mti bila kuuliza wazee nakuta miti inaanguka inawapiga inaangukia jamani This is treasure. Hayo mambo yangekuwa yako nchi za nje huko watu wangekuwa naandika vitabu tunaenda kuona. Lakini tunasimuliwa tu mambo si na wababeli haupo huwezi kuona. Lakini wanasoma watu wanafurahia habari hizo. But it's not real. It's not factual. It's not historical. Lakini sisi tuna mambo ambayo ni real. Eh. Nyayo za laitoli pale. 4 million years ago. Mafufu. Miamba imeandikwa. Kwa hivyo binti na mwana Afrika Okay utatoa comments zako uliza maswali tutakujibu lakini jambo linalosisitiza turudi kwenye asili yetu yeah. media hii na nikibi itumike kutusaidia sababu tunasema hii who controls media controls the behavior who controls the printed page eh? controls the thinking of the age kwa hiyo fikra yetu haiko sawa atuwazi mambo ya maana ya kutusaidia najifunza tu si mlima fulani una mita ngapi but does it help you tujue habari za kwetu make sure wewe uulize kwenu kwa bibi na babu kuna nini na nini ya na fry lakini watu wameanza kuamka eh tumeanza kutualika hata watu wa kibosho huko wamenialika nitaenda december eh twende kwenye mila makaburi ya bibi na babu tuone kwa hivyo toro kingdom imetufundisha somo kwamba sisi waziri wa utamaduni utamaduni wetu ni vipi kama hatujui wafalme wetu hatujui vyakula vyao hatujui miiko yao hatujui hao wafalme wanafanya nini nani alikuwa mfalme kabla ya huyu eh watu wamefanya mambo makubwa sana kwa hivyo 
hapo inahusu na somo la historia pia lazima tujue historia yetu ndio historia kwa historia utamaduni utalii kiungana hizi wizara tatu mimi hmm? ujumbe nataka kumfikie ukufikie mheshimiwa Bashungwa popote unayesikia ukimfikishie ya kusema tamizemi shule hii momo je tunasemaje mtu yuko kwenye shule Kigoma pale lakini muulize wafalme wa Kigoma wanawajua hapana kuna maeneo gani yenye asili yenye nguvu hajui kuna mito kuna miamba kama nilivyo sema kuna majabari yenye nguvu ni rio ni rio watu wanakimbilia tu makanisani eh lakini unakuta kwao wanaacha kuna nguvu za asili naenda kwenye kanisa kwa hiyo kanisani hatuzuii watu kwenda na msikitini lakini tujue kabla ya kanisa kuja na msikiti kuja tulikuwa nazo shrines zetu za asili na zina nguvu za kweli eh kagera ziko sema kuna ile waliteka nyara waita nyaki joga eh ile nyaki joga wanaenda lakini wanaweka salamu na bikira maria lakini pale ni kwa manya karembe eh ni mtwezi nyaka karembe ambaye ni waziri wa kilimo mtwezi anaosu na kilimo lakini wazungu wakagundua ah hapa kuna nguvu kwa hiyo wakaiteka nyara sasa hivi wakaifanya ni kanisa katoliki lakini watu wanaenda kwa mama mia na ma, au maelfu lakini sijaona mtu anapona pale tunahitaji mambo turudishe asili tuulizane mtutafute tunajua kwamba kuna hiki na hiki akifanyiki pale e, kikifanyika sehemu pale ya kijoga pata kuwa na nguvu kweli kweli e, ya ngiro pale kwenye plateau nzuri pale bugonzi pana nguvu na hata kwenye barura ya kihaya wanasema pale ndio Mungu alikaa wakati anaumba eh lakini sisi tunataka kwenda Israeli tunaenda maka tunaenda Vatican tuende kwetu kwa hivyo asante nifuatilie pia hata kwenye eh, Instagram ukiandika Prince Katega wa pili hata ukiingia YouTube hata ukiandika Prince Katega wa pili utanipata na YouTube channel inaitwa United Kingdoms of Africa. Ka ni KA. Tunafundisha mambo haya. Ndio ukiwa ndani ya Musical TV utaona mambo mengi sababu mara nyingi wananitafuta tuna tunazungumza. Kwa hivyo hongera sana kwa kunipata leo. Karibu sana. Mwana na vitu wa Afrika ijue asili yako. Jua ukoo wako, miiko yako. Na huwa nasisitiza nasema leo hata majina ya bibi na babu zako unayajua mangapi? Eh, mimi ngikutajia hapo utashangaa wengi tu eh, baba ndoka kiingira katega baraka lilabu teija jango umri nyaka shenge mtashaba kitukula nkango bitege kwa kayungi kagashe magembe kosta bashanzi utakutajia wote hao eh, ikina mama timagororo mkata hindo akabone yangire kiofailo wengi lazima uwataje unawamkia kila asubuhi unawaheshimu wako hai watu hatufi tuendelea kuishi Asante sana karibu endelea kufuatilia kipindi chetu.